Un bunker a prova di missili, 346 condanne, 19 ergastoli e per la prima volta la mafia colpita in quanto mafia. Questa cosa qui non era mai avvenuta nel mondo. Si chiama Maxi Processo e se lo sono inventati Falcone e Borsellino. Di loro conosciamo molto della morte, ma forse poco della vita. I due erano capaci di ridere, sbagliare, fare cazzate, ma soprattutto erano dei visionari pazzeschi. Noi ne parliamo approfonditamente nel podcast Cosa Resta, che trovate su Spotify. Qui però proviamo a raccogliere le 5 innovazioni che hanno cambiato per sempre la lotta alla mafia. Primo, la lotta alla mafia come lotta di gruppo. Falcone e Borsellino iniziano a lavorare contro Cosa Nostra negli anni 80 al Palazzo di Giustizia di Palermo. Fino allora la lotta alla mafia è venuta stancamente, spesso per iniziativa di singoli uomini che erano isolati e quindi uccisi da Cosa Nostra, che intuiva che erano isolati dagli altri. I mafiosi sanno che i magistrati non si muovono in gruppo. Fermarne uno è una buona strategia per fermare le indagini e dissuadere gli altri da farne di nuove. E così Falcone Borsellino e altri magistrati iniziano a lavorare in equip, in pool. Non si può fare attività istruttoria in materia di mafia senza che tutti coloro che, lavoro, che vi lavorano siano fra di loro coordinati. Iniziano a scambiarsi informazioni, a trattare un omicidio non più come un caso isolato, ma come un reato che rientra nella strategia di Cosa Nostra. In altre parole, si organizzano. Un collega americano un giorno mi disse voi italiani combattete la criminalità organizzata in maniera disorganizzata. Ecco la seconda innovazione per organizzarsi, gli assegni. Cosa succede? Per decenni la mafia ha lasciato poche tracce della sua presenza. Però con l'esplosione del traffico di droga negli anni 70 iniziano a circolare valigie piene di contanti, assegni. Magari la droga sparisce, dice Falcone, ma i soldi no. Perciò fall of the money, come dicono gli americani. Seguiamo i soldi con cui l'eroina viene comprata dall'America alla Sicilia. Falcone e Borsellino iniziano a chiamare i direttori di banca di Mezza Palermo. Prendono gli assegni, li dispongono sulla scrivania e iniziano a studiarli. Ogni assegno, dice Falcone, racconta una storia, un rapporto tra due persone, chi, dove e quando ha dato qualcosa a qualcun altro. A lui non resta di capire il perché, perciò all'interrogatori va dalla persona e chiede «Lei ha dato questi soldi a tizio, mi vuole spiegare perché?» L'imputato, che inizia a sentirsi accusato di un fatto preciso e non di una generica appartenenza alla mafia, va spesso nel pallone. Terza innovazione, l'uso dei pentiti. Falcone e Borsellino iniziano ad ascoltare e a usare come fonte di prova quei mafiosi che vogliono collaborare con la giustizia in cambio di uno sconto di pena. Non era mai successo. Per capirci, l'unico pentito che c'era prima che arrivassero Falcone e Borsellino era stato Leonardo Vitale, affiliato alla cosca Altarello di Palermo. Si presentò davanti alla questura, si autoaccusò di due omicidi e iniziò a parlare di tutti i boss di allora, tra cui Totorrina, Luciano Liggio. Rivelò addirittura l'esistenza della commissione di Cosa Nostra, dieci anni prima. Eh, risultano tre delitti. Però non venne creduto dallo Stato. Fu dichiarato seminfermo mentale, messo dentro un manicomio criminale e sottoposto all'elettroshock. Una volta uscito, fu ucciso da Cosa Nostra. Dallo Stato non venne creduto. Da Cosa Nostra sì, infatti l'ha ammazzato. Falcone e Borsellino invece, dieci anni dopo, accolgono e fanno parlare il primo grande pentito della storia della mafia, Tommaso Buscetta. Mi chiamo Buscetta Tommaso. Buscetta per cinque mesi racconta tutto, le gerarchie, la struttura, la strategia di Cosa Nostra, l'esistenza della commissione. Falcone stesso racconta come si approccia ai pentiti, dicendo sono uomini come tutti gli altri. Ma sono anche loro persone simpatiche, antipatiche, con un'anima nobile, con un'anima meno nobile, come tutti gli altri. E una svolta, nel giro di pochi mesi Falcone e Borsellino si ritrovano le richieste di collaborazione di 20 pentiti. E una volta che hanno raccolto queste prove, ecco l'altra idea rivoluzionaria. Fare un maxi processo. Processare la mafia in quanto tale, ingabbiarla e mostrarla agli italiani che stanno cenando davanti alla televisione. Perché la lotta alla mafia deve essere anche un movimento culturale. Nasce il maxi processo. 475 persone rinviate a giudizio per associazione mafiosa, droga, rapine, estorsione e 120 omicidi. Falcone, Borsellino e tutto il pool riuniscono tutte le indagini all'interno di un solo corpo. Dicono, guardate che questi reati sono connessi, rientrano tutti all'interno di un disegno criminoso di Cosa Nostra. Il maxi processo è il più grande processo della storia italiana. Pensate che per mettere assieme 475 imputati, 200 avvocati, 600 giornalisti accreditati, in sette mesi viene fatta costruire un'aula accanto al carcere del Lucciardone di Palermo. È un'aula bunker, con porte blindate, vetri antiproiettile e un soffitto che può resistere a un attacco missilistico. È a forma ottagonale e ha 30 gabbie sparse a cerchio in cui siedono i boss maggiori di allora. Luciano Liggio, Pippo Calò, Leo Luca Bagarella. Durante 22 mesi del maxi processo succede di tutto. C'è chi si cuce la bocca con la spillatrice per non parlare e c'è chi fa minacce di morte alla corte, come Michele Greco. Io desidero fare un augurio. Io vi auguro la pace, signor Presidente. 
E soprattutto, grazie a quel processo, vediamo i mafiosi in televisione, per la prima volta. Vediamo come parlano, come si muovono, quali messaggi mandano. Tra le deposizioni talmente teatrali da diventare virali, c'è quella di Gaetano Scavone. È un imputato per mafia che a un certo punto si presenta alla corte con un completo impeccabile, un paio di occhiali e un foglio di carta. E si lancia in questa autodifesa barocca in cui in fondo si definisce uno sfortunato. Mi è piaciuto sempre a me, insomma, allontanarmi da certi ambienti, da subcultura, io ho se mi consentite no siete, io ho arsura di sempre che di imparare, signor Presidente. Ma è avuto mala sorte, Dio santo. Il processo dura 22 mesi e nel 1987, dopo 349 udienze, 1300 interrogatori e 635 ringhe difensive, arriva la sentenza. Il capolavoro di Falcone Borsellino. Dopo questa sentenza, dopo il maxi processo, cambia tutto. Viene istituzionalizzata una specializzazione della magistratura in tema antimafia. Nascono le direzioni distrettuali antimafia. Vengono introdotti nuovi benefici per i pentiti e nuove istituzioni per gestirli. E ultima grande innovazione di Falcone, si inizia a pensare a uno strumento, a una macchina da guerra italiana e poi forse europea che aiuti la lotta alla mafia. Lo strumento è quello di una super procura o una procura nazionale antimafia che aiuti appunto le direzioni distrettuali sparse in Italia a lavorare assieme e a non farsi le scarpe. Falcone e Borsellino ci credono, si può sconfiggere la mafia. È un fatto umano e come tutti i fatti umani ha un inizio e avrà anche una fine. Ma non fanno in tempo a finire il loro capolavoro. Il 23 maggio 1992 500 kg di esplosivo fanno saltare l'autostrada di Capaci e uccidono Giovanni Falcone. 57 giorni dopo 90 kg di esplosivo uccidono in via da meglio il suo amico e collega Paolo Borsellino. Oggi la lotta alla mafia va avanti e ancora beneficiamo di tutte le loro innovazioni. Tra tutte le parole che abbiamo sentito ci hanno colpito molto quelle usate da Paolo Borsellino per ricordare l'amico Falcone. La lotta alla mafia non doveva essere soltanto una distaccata opera di repressione, ma un movimento culturale e morale che coinvolgesse tutti, specialmente le giovani generazioni. Ecco, una delle lezioni è stata anche questa. La lotta alla mafia non è solo un'azione giudiziaria, ma un'opera di educazione e autodisciplina che parte da noi. Anche questo resta di Falcone e Borsellino.